റെസിപ്പീസ് ഇൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയിൽ കോവയ്ക്ക ഉലത്തുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേരും ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു പാനിലോട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സവോള വലിയ സവോള ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറകെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ കോവയ്ക്കാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നീളത്തിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് കപ്പോളം വരുന്നത് മൂന്ന് മെഷറിംഗ് കപ്പിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കോവയ്ക്ക വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ സെറാമിക് പാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കോവയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യമേ തന്നെ കോവയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോവയ്ക്ക് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടിയെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അതിനുശേഷം ആ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏലക്കയും കൂടി എടുത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്പൈസസിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ല് മാറണം അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല കോവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നേരതായിക്കെയാണ് ഇതിൽ അരിഞ്ഞിരുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് പണിയില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ